വടക്കൻ കഫയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂര എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ പോണേ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടൂര നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് കിട്ടാനാണ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റിന് പകരം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴക്കാനായിട്ട് ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളം ചൂട് കൂടി പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കണം ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കുഴക്കണോ അത്രത്തോളം പട്ടൂര നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ആ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മാവ് ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാവ് എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കുഴക്കുന്ന മാവ് പോലെ ഡബിൾ ആയിട്ടൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കാം ഉരുളകളാക്കുമ്പോൾ ക്രാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ടിത് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ മൈദപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു മൂടി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ ഒരു കനത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കനം ഒത്തിരി കുറയാനും കൂടാനും പാടില്ല ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പം അതൊക്കെ മേലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചനാ മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പം എല്ലാവരും ബട്ടൂരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചനാ മസാലയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്